আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস ক্লাস সেভেনের ইংলিশের লেসন ফাইভ পয়েন্ট টুয়েলভ অ্যান্ড ফাইভ পয়েন্ট থার্টিন এই দুটাই আমরা এই ভিডিওতে দেখব পেজ নাম্বার ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু বা টুয়েলভ এখানে বলেছে নাও এখন বা এই পর্যায়ে এরপর লেটস রিড চলো পড়ি কি পড়ি দ্য স্টোরি স্টোরি পড়ি কোন স্টোরি হ্যাভ ইউ ফিল্ড আ বাকেট টুডে এই নামের যে মানে স্টোরিটা গল্পটা সেটা পড়ি ওয়ান্স এগেইন আর একবার ইন গ্রুপস গ্রুপে বা দলে বসে এই গল্পটা আবার পড়ি অ্যান্ড ফাইন্ড আউট এবং খুঁজে বের করি ফাউন্ড আউট ফাইন্ড আউট করি সার্চ করি দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করি ইট হ্যাজ মানে এই গল্পের যেগুলো বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো খুঁজে বের করি দেন তারপর রাইট ইউর অ্যান্সার তারপরে তোমার অ্যান্সারগুলো এখানে লেখো দেখো এখানে একটা ছক বা টেবল করে দেওয়া হয়েছে দুটা কলামে বাম পার্শের যে কলাম ওয়ান টু থ্রি এখানে লেখা আছে এটা হলো নেম অব দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা জানি গল্পের তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে এইগুলো আমরা এখানে লিখব তাহলে এখানে আমরা এই ওই তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স লিখে দিতে পারি একটা হলো ক্যারেক্টার্স বা চরিত্র মানে ওই গল্পে কার কার নাম বা কা কোন কোন মানুষ বা ব্যক্তির সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে বা কোন কোন প্রাণীর উল্লেখ রয়েছে সেই সব ক্যারেক্টার্স তারপরে পয়েন্ট অফ ভিউ বা সংক্ষেপে আমরা পিওভি বলি পিওভি আর সেন্ট্রাল থিম মৌলিক বা মূল যে থিম মূল ভাব এই তিনটাই হলো নেম অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখন এই ক্যারেক্টার্স এই গল্পে কার কার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আমরা এখানে লিখব ডেসক্রিপশন অব দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স তাহলে আমরা জানি যে হ্যাভ ইউ ফিল্ড আ বাকেট টুডে এই নামের যে গল্প এখানকার ক্যারেক্টার রয়েছে ইনভিজিবল বাকেট এইটা একটা চরিত্র বা এটা একটা এই সম্পর্কে বলা হয়েছে তারপরে ফ্যামিলি মেম্বার্স পরিবারের সদস্য এই সম্পর্কে বলা হয়েছে তারপরে বাকেট ফিলার মানে যারা ভালো কাজ করে এদেরকে বাকেট ফিলার বলা হয় তারপরে বাকেট ডিপার যারা ভালো কাজ করে না এদেরকে বাকেট ডিপার বলা হয় তাহলে এই রকম আমরা প্রথম এই ঘরটা পূরণ করতে পারি ক্যারেক্টার মানে ক্যারেক্টার্সগুলো দিয়ে পয়েন্ট অফ ভিউ এই গল্প যদি আমরা পড়ি তাহলে আমরা দেখতে পাই এটা থার্ড পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ কারণ এখানে কিন্তু এই গল্পে এখানে আই মাই মি এগুলো কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি বা কম উল্লেখ করা হয়েছে ইউ ইউর এগুলো উল্লেখ করা হয়নি বা কম উল্লেখ করা হয়েছে এখানে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ হয়েছে থার্ড পার্সন অথবা হি সি ইট দে এগুলো সম্পর্কেই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে এটা হলো থার্ড পার্সন পিওভি বা থার্ড পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ আর সেন্ট্রাল থিম এই গল্প পড়ে আমরা কি জানলাম বা এটার মূল ভাবটা কি সেটা আমরা এখানে লিখে দিব অবশ্যই এটা আমরা একটা সেন্টেন্সে লিখব আমরা যেমন প্রত্যেকটা হোমওয়ার্ক কিন্তু এখন সেন্টেন্সে মানে লিখতে দিচ্ছি তোমরা এরকম পুরো সেন্টেন্সে লিখবে যে উই শুড ফিল আপ আওয়ার বাকেট এভরি ডে উইথ গুড ডিডস উই শুড আমাদের উচিত ফিল আপ ফিল আপ করা পূর্ণ করা ভরিয়ে ফেলা পূর্ণ মানে ভরানো আওয়ার বাকেট আমাদের বালতিগুলো এভরিডে প্রতিদিন ভরানো উইথ গুড ডিডস ভালো জিনিস দিয়ে ভালো কাজ দিয়ে আমাদের বাকেটগুলো প্রতিদিনই আমাদের ভরানো উচিত তাহলে এটাই হলো আমাদের এই গল্পের সেন্ট্রাল থিম তবে এই কথাটাকে অনেকে অনেকভাবেই কিন্তু বর্ণনা করতে পারে এইটার সাথে কিন্তু অন্যের পয়েন্ট মানে কি বলে সেন্ট্রাল থিম নাও মিলতে পারে কিন্তু মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা নাও মিলতে পারে কিন্তু সেন্ট্রাল থিম কিন্তু একটাই হবে ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকে অনেক রকম করে দিতে পারে তোমরা অবশ্য চেষ্টা করলে এর চেয়েও সুন্দরভাবে এই সেন্ট্রাল থিম তোমরা লিখতে পারবে তবে অবশ্যই তোমরা পূর্ণ সেন্টেন্সে লিখবে আর সবার ক্ষেত্রে যেন প্রযোজ্য হয় সেইটার দিকে খেয়াল রাখবে এখানে তাকে উই না দিয়ে যদি আমরা বাকেট ফেলার দিতাম তাহলে সেটা কিন্তু একদিকে হয়ে যেত কিন্তু উই দিলে সবাইকেই বোঝাচ্ছে আচ্ছা এরপরে ফাইভ পয়েন্ট থার্টিন এই লেসনে বলেছে নাও এখন ডিসকাস ডিসকাস করো আলোচনা করো বর্ণনা করো অ্যান্ড রাইট এবং লেখো লিপিবদ্ধ করো লিখে ফেলো আ স্টোরি একটা গল্প লিখে ফেলো ইন গ্রুপস দলে বসে তোমরা 
এই গল্প থেকে একটা ধারণা নিয়ে অন্য একটা গল্প লিখে ফেলো তোমাদের ইচ্ছা মতো রিমেম্বার দ্যাট মনে রেখো যে ইউ ইউর স্টোরি তোমার গল্পে হ্যাজ আছে অল থ্রি ক্যারেক্টারিস্টিক্স তিনটা বৈশিষ্ট্যই যেন থাকে এই যে তিনটা বৈশিষ্ট্য মানে ক্যারেক্টারও যেন থাকে পয়েন্ট অফ ভিউও যেন থাকে সেন্ট্রাল থিমও যেন থাকে তাহলে এই যে তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো যেন থাকে সেই তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কী কী এইখানেই লিখে দিয়েছে একটা হলো ক্যারেক্টারস পয়েন্ট অফ ভিউ অ্যান্ড সেন্ট্রাল থিম এই তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেন থাকে দেন তারপর রিড পড়ো ইট তোমার এই লেখা এই গল্পকে টু দ্য হোল ক্লাস পুরো ক্লাসে তোমরা এটা পড়ে শোনাও অ্যান্ড ডিসপ্লে এটাকে ডিসপ্লে করো দেখাও ইট এই গল্পকে অন আ ওয়াল একটা ওয়ালে তোমরা এটাকে আঠা দিয়ে বা পিন দিয়ে আটকে দাও ফর এভরি সবার জন্য টু রিড ইন স্কুল স্কুলে যেন সবাই এই গল্পটা দেখতে পারে সেজন্য তোমরা এটাকে মানে শো করো ডিসপ্লে করো তাহলে এখানে কিন্তু দিয়েছে ফর এক্সাম্পল এ বাংলা আমরা আবার পড়ছি না কারণ বাংলা তো আমরা বুঝেই নিয়েছি ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ টাইটেল তাহলে একটা গল্পের একটা টাইটেল থাকে হেডলাইন থাকে শিরোনাম থাকে এখানে গল্পের নাম দিয়েছে দেখো উই আর বাকেট ফিলিং স্কুল আমরা হলাম বাকেট ফিলিং স্কুল উই ফিল দ্য বাকেট নো ডিপিং আমরা বাকেটটা ফিল আপ করি ভরাই কিন্তু বাকেট ডিপিং করি না বাকেটের মধ্যে ডুব দিই না তার মানে আমরা শুধু ভালো কাজ করি খারাপ কাজ করি না এরকম একটা টাইটেল গল্পের হেডলাইন থিম কি হতে পারে এখানে দিয়েছে এটা কিন্তু এক্সাম্পল দিয়েছে তোমাকে যে এই হেডলাইনই লিখতে হবে তা নয় তুমি একটা গল্প লিখলে একটা শিয়াল আর একটা টাইগার নিয়ে তুমি একটা গল্প বানালে তো এইরকম যে কোনো একটা গল্প অথবা তোমাদের জীবনের কোনো একটা গল্প তোমরা লিখতে পারো মানে তোমার কাছে যেটা ইজি মনে হয় ইন্টারেস্টিং মনে হয় ভালো লাগে তুমি সেই নাম দিয়ে গল্প লিখবে এখানে শুধুমাত্র এই গল্পের একটা নমুনা দেখাচ্ছে আচ্ছা থিম কি দিয়েছে দেখো ইয়োর কাইন্ডনেস তোমার দয়া তোমাকে ওখানে দেখাতে হবে পোলাইটনেস ভদ্রতা সেলফলেসনেস মানে নিজের স্বার্থপরতা যেন না থাকে মানে নিঃস্বার্থতা যেন সেখানে থাকে এটসেট্রা ইত্যাদি টু ফিল ইউর বাকেট তোমার বাকেটকে ফিল আপ করার জন্য অ্যান্ড আদার্স বাকেট অন্যের বাকেট ভরানোর জন্য তার মানে এখানে ভালো কাজগুলোর উল্লেখ করতে বলেছে ইউ ক্যান স্টার্ট তুমি শুরু করতে পারো স্টার্ট করতে পারো দ্য স্টোরি গল্পটি ইন দ্য ফলোয়িং ওয়ে নিচের মানে ওয়েতে নিচের মানে এই রকম করে নিচের পদ্ধতিতে দেখো এখানে গল্প একটা স্টার্টিং দিয়েছে এবং শেষে কেমন হবে সেটাও লিখে দিয়েছে মাঝখানে ডট ডট দিয়েছে যে তুমি এখানে তোমার ইচ্ছা মতো শব্দ বসাও আর উপরের এই ফাঁকা জায়গায় একটা নাম দাও তাহলে এখানে আমরা একটা নাম দিতে পারি হেডলাইন উই আর আ বাকেট ফিলিং স্কুল উই ফিল দ্য বাকেট নো ডিপিং এরকম নাম দিতে পারে অথবা অন্য যে কোনো একটা সুন্দর নাম আমরা এখানে এই জায়গায় দিতে পারি যেহেতু একটা হেডলাইন কিন্তু বা টপিক কিন্তু থাকতে হবে আচ্ছা এখানে বলেছে ওয়ান ডে একদিন হোয়েন আই ওয়াজ এন্টারিং মাই স্কুল যখন আমি আমার স্কুলে এন্টার করছি প্রবেশ করছি ঢুকছি আই স আউন্ডেড পাপি আমি দেখলাম একটা আহত ওউন্ডেড আহত পাপি মানে কুকুর ছানা যেটাকে জনপ্রিয় দেখো একটা গান রয়েছে কুত্তার বাচ্চা শুনতে যেমন লাগুক এখন দেখো এই পাপি মানে কুকুর ছানা একটা আহত কুকুর ছানাকে দেখলাম কুকুরের বাচ্চাকে দেখলাম সিটিং বসে থাকতে অন দ্য স্টেপস অফ আওয়ার স্কুল বিল্ডিং আমাদের স্কুল বিল্ডিংয়ের যে সিঁড়ি আছে এই সিঁড়িতে আমি বসে থাকতে দেখলাম আহত একটা কুকুর ছানাকে আই ওয়াজ সো সরি আমি খুব দুঃখিত হলাম টু সি দ্য পাপি এই পাপ্পিকে দেখে খুব কি হলাম মানে দুঃখিত হলাম এখানে দেখো পাপ্পি মানে কুকুর ছানা আমি সেদিন একজনের নাম দেখলাম যে তার নাম পাপ্পি রেখেছে তার নামের বানানটাও ঠিক এটাই লিখেছে কেন যে এই নামটা লিখেছে পাপ্পি হয়তো বা পাপ্পি দ্বারা হয়তো তার মানে খুব ভালো লাগে কুকুর ছানাকে সেই জন্য হয়তো বা রেখেছে কিন্তু আমার কাছে এই নামটা ভালো লাগেনি একটা মানুষের যে একটা মানুষের নাম কুত্তার বাচ্চা হবে যাই হোক 
তোমরা অবশ্যই তোমাদের নামের অর্থ জেনে রাখবে প্রত্যেকটা মানুষের নামের অর্থ কিন্তু থাকা জানা জেনে থাকা দরকার সে অর্থ যেটাই হোক আচ্ছা যাই হোক সো তাই এখন এখানে আমি কি লিখব আমি কি কি করলাম ভালো কাজ সেটা আমি এখানে লিখে ভরে দেব তাহলে কিন্তু এই গল্পটা পুরো হয়ে যাবে তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি মনে করো এরকম একটা কুকুর ছানাকে আমি চিকিৎসা করলাম এরকম সেবা যত্ন করলাম ঔষধ লাগালাম ব্যান্ডেজ করে দিলাম এই কাজগুলো কথাগুলো আমি এখানে লিখে দেব তাহলে আমি লিখতে পারি আই টুক আমি নিলাম সাম ব্যান্ডেজ আমি কিছু ব্যান্ডেজ নিলাম গ্লাভস নিলাম এই যে হাতে পরার গ্লাভস নিলাম মেডিসিন ঔষধ নিলাম অ্যান্ড অ্যান্টিসেপ্টিক অ্যান্টিসেপ্টিক নিলাম মানে যেটা কেটে গেলে যে যেটা মলমটা যেটা লাগানো হয় সেটাকে অ্যান্টিসেপ্টিক বলা হয় ফর ইট মানে এই পাপির জন্য কুকুর ছানার জন্য আই ক্লিনড আমি ক্লিন করলাম দ্য ওয়েড প্লেস যেখানে আঘাত লেখেছে সেই জায়গাটা আমি পরিষ্কার করলাম অ্যান্ড মেক আ ব্যান্ডেজ একটা ব্যান্ডেজ বানিয়ে দিলাম বিকজ উই শুড সার্ভ দ্য অ্যানিম্যালস কারণ আমাদের অ্যানিম্যালদের সার্ভ করা উচিত সেবা করা উচিত বা প্রাণীদেরও পশু পাখিদেরও সেবা করা উচিত এই কারণে আমি এইগুলো করলাম অর লাইক দ্য এক্সাম্পল গিভেন অ্যাবাভ অথবা এর আগে মানে এই গল্পটা তুমি এভাবে শেষ করতে পারো অথবা এখানে আরও কিছু তুমি লিখে গল্পটা আরও বড় করতে পারো অথবা বলেছে অর লাইক দ্য এক্সাম্পল গিভেন অ্যাবাভ উপরে যে এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর ওন স্টোরি তুমি তোমার অন্য রকম করেও স্টার্ট করতে পারো এই যে ওয়ান ডে এইভাবে স্টার্ট না করে তুমি তোমার নিজের মতো স্টার্ট করতে পারো অথবা লিখতে পারো যে সাডেনলি হঠাৎ করে আই স আমি দেখলাম এই রকম করেও তুমি শুরু করতে পারো আসলে গল্পের শুরুটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং হওয়া উচিত শুরুটাই কিন্তু ভালো হওয়া উচিত যেন রিডার বা পাঠক তোমার এই গল্প শুরুতেই পড়েই যেন প্রেমে পড়ে যায় বা গল্পটা পড়তে যেন তার ইচ্ছা হয় আচ্ছা নাও এখন ইটস ইয়োর টার্ন এখানে বলেছে আমরা তো এক্সাম্পল দেখিয়ে দিলাম ইটস ইয়োর টার্ন এখন তোমার টার্ন এখন তোমার পালা এখন তোমার লেখার পালা টু কমপ্লিট দ্য স্টোরি তোমাকে এই স্টোরিটা কমপ্লিট করার পালা তাহলে তুমি এইভাবে লিখেও কমপ্লিট করতে পারো অথবা অন্য একটা যে কোনো একটা অন্য আলাদা একদম নতুন একটা ফ্রেশ একটা গল্প তুমি বানাতে পারো তুমি এরকম করে লিখতে পারো মনে করো যে একজনের হাত এরকম করে কেটে গেছে বা আহত হয়েছে তাহলে সেটা নিয়ে তুমি একটা গল্প লিখতে পারো যে উই আর আ বাকেট ফিলার এই এই হেডলাইনটাও দিতে পারো অথবা অন্য যে কোনো একটা হেডলাইন তোমরা দিতে পারো দিয়ে এই রকম ভাষাটা এই রকম দিতে পারো যে ওয়ান ডে একদিন উই ওয়াজ প্লেয়িং ফুটবল আমরা ফুটবল খেলছিলাম আফটার প্লেয়িং খেলার শেষে খেলার পরে হোয়েন উই ওয়ার কামিং ব্যাক হোম আমরা যখন বাড়ি ফিরছিলাম উই স আ বয় আমরা একটা বালককে দেখলাম উইথ আ ওয়েড ইন হিজ হ্যান্ড ওন্ড মানে এই ক্ষত নিয়ে আহত নিয়ে বা কাটা অবস্থায় হাতে কাটা নিয়ে একটা ছেলেকে আমরা দেখলাম তারপরে কি করলাম উই টুক সাম ব্যান্ডেজ আমরা কিছু ব্যান্ডেজ নিলাম গ্লোভস গ্লোভস নিলাম মানে হাতে যে গ্লোভস পরে ওই কাজটা করব যেন আমাদের হাতে রক্ত টক্ত না ভরে সেই জন্য তারপর মেডিসিন বা ঔষধপত্র নিলাম অ্যান্ড অ্যান্টিসেপ্টিক এবং অ্যান্টিসেপ্টিক মলম নিলাম ফর হিম তার জন্য আই ক্লিনড দ্য ওয়েড প্লেস আমি এই ওয়েড প্লেসটা বা ক্ষতটা বা যেখানে আঘাত লেগেছে এই জায়গাটা পরিষ্কার করলাম সেটা স্যাভলন দিয়ে হতে পারে বা ডিটল বা কোনো কিছু দিয়ে হতে পারে বা অ্যান্টিসেপ্টিক মলম দিয়ে হতে পারে এটা আমি পরিষ্কার করলাম অ্যান্ড মায়া মায়া কি করলো মেড আ ব্যান্ডেজ মায়া ব্যান্ডেজ বানিয়ে দিল ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল তাহলে এইভাবে কিন্তু এটার কাজটা শেষ হলো বিকজ উই শুড কারণ আমরা এগুলো কেন করলাম কারণ উই শুড সার্ভ দ্য হিউম্যান বিংস কারণ আমাদের মানুষের সেবা করা উচিত এরকম করে আমরা গল্পটা শেষ করলাম তাহলে দেখো গল্পের এখানে একটা স্টার্টিং আছে একটা হেডলাইন আছে বা টপিক আছে তারপরে ফিনিশিং একটা কথা আছে সর্বশেষে এবং মাঝখানে একটা বর্ণনা আছে এইরকম করে তোমরা ছোট ছোট গল্প লেখা মানে আপাতত শুরু করো ছোট ছোট গল্প তারপরে যখন দেখবে যে ছোট গল্প লিখতে পারছো তারপরে তোমরা এই গল্পটাকে অনেক বড় করতে পারো কিন্তু তুমি যদি প্রথমেই বড় বড় গল্প লিখতে চাও সেটা কিন্তু অনেক বেশি কঠিন হবে চ্যালেঞ্জিং হবে সুতরাং আমার পরামর্শ হলো তোমরা আগে সহজভাবে ছোটোভাবে ইজিভাবে তোমরা গল্পগুলো লেখা শুরু করো কিন্তু অবশ্যই তোমরা গল্প লেখো 
তুমি যদি মনে করো যে না আমি লিখতে পারবো তাহলে সেটা কিন্তু ঠিক নয় তুমি লিখতে পারবে ভালো কথা কিন্তু বাস্তবে না লিখলে কিন্তু হবে না তোমাকে যদি বলা হয় মোটর সাইকেল এইভাবে চালাই তুমি ভাববে যে ও এটা তো খুব সহজ ক্লিক করব তারপরে ক্লাস ধরে মানে গিয়ার দিয়ে আমি পিক আপ টানবো চলে যাবে বাস আসলে বাস্তবে কিন্তু তা নয় বাস্তবে চালাতে গেলে অনেক কঠিন নতুনদের জন্য সুতরাং তোমরা যদি বাস্তবে না করো সেটা কিন্তু অনেক খারাপ হবে এই জন্য আমার পরামর্শ থাকবে তোমরা যেটাই পারো না কেন একটা গল্প লিখবে প্রয়োজনে লিখে আমাকে কিন্তু কমেন্টে কিন্তু পাঠাতে পারো যে আমি এরকম গল্প লিখেছি তাহলে কিন্তু আমি কেন অনেকেই কিন্তু খুশি হবে যারা দেখবে আর ফ্রি হ্যান্ডে ইংলিশ লেখার জন্য এই ছোট ছোট গল্প লেখার কোনো বিকল্প নাই যারা গল্প লিখতে পারে বা বিভিন্ন টপিকে ফ্রি হ্যান্ডে লিখতে পারে তারাই কিন্তু ইংলিশে এক্সপার্ট হয়ে উঠবে একদিন তাহলে সেই কামনা করছি আর এখন তোমরা একটা হোমওয়ার্ক করবে যে স্টোরি এই ওয়ার্ড দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করে কমেন্টে লিখবে আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আর এই চ্যাপ্টার বা চ্যাপ্টার ফাইভ বা ইউনিট ফাইভ এই ইউনিট ফাইভকেও কিন্তু আমরা এখন গুডবাই জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ইবারাকাত বন্ধুরা তোমরা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তাতে কিন্তু তোমাদের পক্ষেই ভালো হবে যে এই ভিডিওগুলো কিন্তু তোমরা খুঁজে পেতে তোমাদের সুবিধা হবে এবং বেল আইকন অন করে রাখবে তাহলে তোমরা সবার আগে কিন্তু ভিডিওগুলো দেখতে পাবে এই চ্যানেলের সকল সাবস্ক্রাইবারদের আল্লাহ সুখে রাখুন শান্তিতে রাখুন নিরাপদে রাখুন এবং তাদের জীবন উন্নত করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ